আমাদের প্রথম নবীকে সর্বপ্রথম নবীকে বলেন সামনে আমার নবীর বাজ করতেছেন সোহান আল্লাহ কন সাড়ে তিন ঘন্টা আখিরি জামানায় কোন নবী আসবে তার ওয়াজ সাড়ে তিন ঘন্টা করলাম আমার আল্লাহ বলে শিশরে আমার ঘরে জন্ম নিয়েছ তোমার মাথার ভিতরে কোন বুদ্ধি আল্লাহ দেয় নাই বলে কেন আমি আদমের কেমন বলে তাহলে শোনো আল্লাহর বিনা হুকুমে গন্দম খেয়ে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা জান্নার থেকে দুনিয়ায় নামায় দিল আর আখিরি পয়গম্বরের উম্মত যতই অপরাধ করুক না কেন আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে বাড়ি সারা ঘর সারা করবে না আমাদেরকে জান্নাতি পোশাক কেড়ে নিল উলঙ্গ করে দুনিয়ায় ফেলাই দিল আখিরি পাইগম্বরের উম্মত যত বড় অপরাধ করুক না কেন আল্লাহ তাদেরকে উলঙ্গ বানাবে না সামান্য ভুলের কারণে সাড়ে তিনশো বছর কেন্দ্রেছি কত বছর জোরে আর আমার আখিরি পাইগম্বরের উম্মত যত বড়ই অপরাধ করুক না কেন তোবা করার সাথে সাথে আল্লাহ মাফ করে দেবে এত বছর কোন দিন আমার নবীর উম্মতকে কান্নাবে আমরা সেই নবীর উম্মত একবার বলুন চিৎকার করে আলহামদুলিল্লাহ নবী যে মেয়ারাজে গেছেন কে জানলে গেছেন গেছে পর যখন নদীজি ফেরত আসতেছেন আর সে মহল্লের দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করে হাবিব গো জান্নাতি খাবার খাওয়াইলাম সোহান জান্নাতি পোশাক পরাইলাম আমার সাথে সব দেখালাম সাতাল বছর আপনাকে পাশে বসায় কথা বললাম মনে কষ্ট পান নাই তো সোহান রকম কত ডিজাইনের তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়াইল জাহাঙ্গীরের বাবা কত নাস্তা দিল বিদায়ের সময় যদি বলে বাইজান কোন কষ্ট পান নাই তো আমি যদি বলি ভাই যে কষ্ট পাইছি আর বলতে পারছি ও বেচারা সার ঘুমাবে না ঠিক কি না এত আদর যত্ন করি তারপরে হুজুর কি কষ্ট জানি পাইল আমার নবী চোখের পানি ছড়ায় আর সে মহল্লার দরজায় কানতেছেন বলে হাবিব গো আপনাকে বলতে হবে আপনাকে বলতে হবে আপনি কি কষ্ট পাইছেন আমি আল্লাহ সব সহ্য করতে পারবো আপনার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না আমার নবী ডাক দিয়ে কয় মাবদ কষ্ট আমার একটাই আমি আপনাকে দেখলাম আমার উম্মত তো আপনাকে দেখলো না এটাই আমার কষ্ট 
আমার আল্লাহ বলে হাবিব আপনি দেখলেন একবার সুবাহান আল্লাহ কম মারহাবা কম আর আপনার উম্মতের সাথে আমি দেখা দিব ডেলি পাঁচবার কোন সময় আসালাতু মেয়রাজুল মুমিনিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আপনার উম্মতকে আমি ডেলি পাঁচবার দেখা দিব সুবাহান আল্লাহ ক जिब्राइल के जिज्ञास कर कत लिटर तेल शेष हो तेल लागे ना सुन इंजिन फिंजिन नष्ट हो जाए जिन शेषदाय कानते हैं उम्मत के पार कर जिब्राइल हजुर पोशाक पड़े पोशाक प्रयोजन नहीं गए वादा दिल्ला मत ना कि राजी मुखे की दुर्गन्धलखानबीजी दादी ढुकत गोसलखाना भेतरे जानना आतर ग्राम 
বাথরুম ড্রয়িং রুম রান্নাঘর বেডরুম সব আকরের গ্রাম নবীজিরের দাদা নবীজির দাদি দাদা আব্দুল মোতালিবকে বলছে ষোলো বলে কি মেয়ে লোক এত দামি আতর কি পড়া ঠিক না বলে পুরুষের খেয়াল যায় তোমার বৌমাকে বলবা এত দামি আতর যে ব্যবহার না করে বলে কেমন ড্রয়িং রুম রান্নাঘর বাথরুম বা গুসন খানের সব জায়গায় জান্নাতি আতরের গ্রাম পাওয়া যায় এত আতরের গ্রাম একটা মেয়ে বলতে আমাদের পাশে বসে থাকে উনি চলে গেলেও ঘন্টা খানিক একভাবে আতরের গ্রাম আমরা পাই দাদা আব্দুল মোতালিব বলে বৌমা খবরদার আমি তোমার শ্বশুর নিষেধ করলাম একে তো তুমি বিধবা দামি আতর করবা না মানুষের খেয়াল যায় তোমার দিকে মা আমি না চোখের পানি ঝরে দেব চারবা খোদার কসম আমি আপনার বেটার বো আমি জীবনে কোনোদিন আতর মাখি নাই বলে আমিও তো তোমার শরীরে গন্ধ পাচ্ছি এখান থেকে দাঁড়াই আস মিথ্যা কথা বলছো মা আমি না খাতুন বলে আব্বা আমি জীবনে কোনোদিন আতর মাখি নাই তবে যেদিন থেকে আমার পেটে বাচ্চা প্রবেশ করেছে শুধু রান্নাঘর বেডরুম বাথরুম গোসল খানা নয় আব্বা আমি আপনার বৌমা আমার প্রত্যেকটা লোমের গুড়াই গুড়ায় আমি মেস্ক আম্বরের সেন পাওয়া যায় এত বেলা উম্মতের ওয়াজ শুনলেন এবার নবীর ওয়াজ শুনেন জোরে কনমার আমার বাইরে আমার চার বছর লালন পালন করেছে মা হালিমা মনে রাখেন কয় বছর চার দোকানে যায় সে আবার বলেন না আট বছর চার দোকানে যায় আবার বলেন না যে কালকে শুনে এসে আট বছর কয় বছর চার বছর পরে ছেলেকে মা আমিনার কাছে জমা দিলেন মা আমিনা লালন পালন করলেন দুই বছর কত বছর নবীজির বয়স হল ছয় বছরের নবীজি একদিন পাহাড়ের সাথে পিঠটা লাগায় কান্দে রাস্তায় যারা যাচ্ছে তারা বলছে এত সুন্দর ছেলে পৃথিবীতে হয় না এত সুন্দর ছেলেটা কাল কেউ বলতে পারে না তার ভিতরে একজন বলে ফেলাইছে ওই বিধ বা আমি না এত সুন্দর ছেলে এই ছেলে তার নাম হলো রাস্তায় মানুষ যেতে যেতে বাড়ির সামনে দাঁড়ায় বলছে ও গো আমি না এত সুন্দর ছেলেটাকে আপনি মারেন কেন বলে আমি তো মারি নাই কোথায় বলে পাহাড়ের সাথে পিঠটা লাগায় কান্দে দৌড়ে চলে গেছে মামি না কোলে নিলেন কোলে নেওয়ার সাথে সাথে গলাটা জয় ধরি কান্দে বলে বেটা মোহাম্মদ রে বলতো তুই কান্দিস কেন বলে মা গো কান্দি কেন জানো আমার সামনে দিয়ে সন্তানরা যখন বাবার কোলে উঠে বাবার গালে চুমা দেয় বাবার ছেলের গালে চুমা দেয় তখন আমি আর সইতে পারি না গো মা দাদা আব্দুল মোতালিব বললেন আমার নাতি ডাকে নিয়ে তার বাপের বাপের কবরটা দেখায় আলো ছয় বছরের বাচ্চাকে সাজায় গোজায় নিয়ে গেলেন তাহার মত দুঃখি নাই রে জগতে 
চোখের পানি বাবার কবরের উপরে পড়ে মা আমিনা কান্দে কাজের মেয়ে উম্মে আইমান কান্দে আমার নবীর কান্না দেখে দশ জন ইহুদি দাঁড়ায় দাঁড়ায় কান্দে ইহুদিরা নবীর শত্রু না বন্ধু জোরে ক শত্রুরাও কানতেছে ইহুদিদের ধর্মীয় নেতা আমাদের যেমন পীর কেবলা ওদেরকে বলা হয় পাদরি ইহুদিদের নেতা পাদরি এসে ওই দর্শন ইহুদিকে বলে তোমরা কান্দ কেন বলে পাদরি বাবা এত সুন্দর ছেলে নুরুন আলা নুর চেহারা গো ওর কান্না আমি সইতে পারি না তাই কাঁদতেছি পাদরি বলতেছে ছেলেটার নাম মোহাম্মদ নাকি বলে হ্যাঁ কে আসছে সাথে বলে আমি উনার মা বলে মোহাম্মদের মা গো আপনার নাম আমি না নাকি বলে হ্যাঁ আপনার স্বামীর নাম আব্দুল্লাহ ছিল নাকি বলে হ্যাঁ स्वामी तो कैक बच्चर आगे मारा गो नाम आनी লোকালয়ে বলা যাবেন একটু আড়ালে শোনো মা আমি না আড়ালে যাই কয়ে আব্বা বলেন তো এত নাম আপনি কিভাবে জানেন আমি তো রাজ্য বলেন জিল কিতাব পড়ে পড়ে তোমাদের সবার পরিচয়ে পেয়ে গেছি আমি না একটা কথা বলি নাকি आखिरीम्बर जन्म हो ग समय विपद आसते चले जाओ मेरा लगे प्रत्येक मानुष मरार आगे लम्बा श्वास कष्ट गड़ गड़ा शुरू है नबीजर हाथ खाना क्या मे उम्मे आईमान हाथ खाना नहीं कमी चले जाम्मे आईमान जीवन 
হিসাবের দেখে আদর করে শান্তি পালাম না তুইও মার আদর পালি না রে বেটা পারি না আমি তোর বাবা আবদুল্লাহ কাজের মেয়ে আমি যদি জীবনে কোন ভুল করতাম তাহলে তোর ফ্যামিলি আমাকে রাখত না যতদিন জীবিত আসিস বেটা আমি তোকে ভুলবো না আমাকে মা হিসাবে দেখি গলা জড়ে ধরে কালিয়ার কর উপায় তো নাই মা বলতেই হবে কিন্তু ভাতের খোদা পানিতে কোনদিন মিটানো যাই না গো উমে আই মানে গলা জড়ায় ধরে কালতে কালতে রবিজি বিদায় হলে মাকে রেখে গেলেন কবর দিয়ে গেলেন কাজের মেয়ের গলা জড়ায় ধরে কালেন কালদা সম্পর্কে ইতিহাস প্রমাণ করে দশ দিন আমার দয়ার নবী চোখের পাতা খুলতে পারে না কাফের বেইমানরা বলেছে কাফের বেইমানরা বলেছে তোমার নাতি কি পাগল অন্ধ হয়ে গেছে নাকি দাদা আব্দুল মুতালিব বলে না রে না বাবাকে চোখে দেখে নাই বাবার কবর জিয়ারত করতে ফিরত আসার পরে মাকে হারিয়েছে এই কষ্টটা আমার নাতি অতিরিক্ত হয়ে গেছে শুধু মাহাফিলে গেলে হবে না জালসা শুনলে হবে না রে যুব এটা জান্নাতের বাগান তোমার ভাই কবরে শোয়া আছে তোমার ভাই খুশি আমার ভাই জালসাই গেছে তোমার মা কবরে সোয়া আজ তোমার মা খুশি হয়েছে আমার ছেলে জাল সাই গেছে তোমার বাবা খুশি হয়েছে রং তামাশার জায়গা না জালসা চোখের পানিটা একটু গড়াইয়ে দাও যখন কোন সন্তানের চোখের পানি গড়ে আমার আল্লাহ বলে ফেরেস তার चोखर पानी दिए माँ बापर जहां नाम निभा दीते चाहा हल चोखे पानी फेल শুধু জোলাপ জিলাপি খেয়ে দৌড় মাইল না এর নাম জালসা দাদার কাছে খবর চলে গেল আব্দুল মোতালিম শুনলাম নাকি আপনার বৌমা মারা গেছে এইবার চিন্তা করলেন সর্বনাস দুধের বাচ্চা আমি কি করব রাস্তা থেকে বাড়ি বাড়ি থেকে রাস্তা পাগলের মতো চোখের পানি ফেলে পাগলের মতো নবীজির দাদা দালালের সাথে উঠে দেখে নাই রে নাই আমার নবীর মা নাই কাজের মেয়ের গলা জড়ায় ধরে কানতে কানতে নবীজির শরীরটা হিট হয়ে গেছে আসি দাদার কোলে উঠলে একটা চিৎকার যে সেই দিন নবী মেরেছিলেন দাদু ভাই বলতো দেখি আমি এখন কোন নৌকায় এই মহাসমুদ্র পাড়ি দিই দাদা শুয়ে থাকতেন ওই নাতি দাদার বুকের উপরে মাথা দিয়ে শুত নবীজির চোখের পানি দাদার বুকে পড়ত দাদার বুক থেকে মাটিতে পড়ত 
দাদা আব্দুল মোতালিব বলে না তিনে তোর চোখের পানি যে আমি সইতে পারি না কত সান্তনা দিয়েছেন নবী যে মুখটা বেজার করে বসে আছে দাদা আব্দুল মোতালিব কয় নাতির এই আজ তোর বেশি মনটা খারাপ দাদাকে জড়ায় ধরে চিৎকার করে কান্তেন দাদা আজ বেশি বেশি করে আমার মার কথা মনে পড়ে যা আজকাল জাল সাথে হাসা হাসি আড্ডা মারা হয় জালসা আড্ডা মারা নয় জালসায় এক ফোটা হলেও চোখের পানি ফেলার জায়গা আট বৎসর হয়ে গেল দুই বৎসর দাদা আব্দুল মোতালিব পুষলেন হঠাৎ করে নাতি ডাকে রানের পরে বসাইছে চাচাগুলোকে সব সামনে হাজির করছে নবীজির চাচাগুলো বলছে আব্বা কেন ডেকেছেন বলে সন্ধ্যে বেতারা আমার এই দুঃখী নাতি দা ছয় মাসের পেটে রেখে বাবা মারা গেল ছয় বৎসরের কচি বাচ্চা রেখে মা বিদায় হয়ে গেল আমিও যে কোনো সময় বিদায় হব আমার এই নাতি দার দায়িত্ব নিবে কে কেউ রাজি হলো না হজরতে মা ফাতিমা তু জহর আর শ্বশুর হজরতে আলীর বাবা নবীজির আপন চাচা আবু তালেব কয় আব্বা তুমি নিশ্চিন্তাই আমার তিন ভাতিজাকে আমার কাছে দিতে পারো আমি ওয়াদা দিলাম আমার গায়ের ব্লাড রক্ত বিক্রি করে হলেও খাওয়াবো আমার ভাতিজাকে জীবনে কষ্ট দিব না চাষার কাছে লালন পালন হচ্ছে চিৎকার করে আমার সামনে আমি সহ সেই এতিম নবীর উপরে একটুখানি দরুদ পড়ি আল্লাহরে করে আপনি ছাড়া আমরা ধরাই বাঁচিয়া সবাই পড়ি আল্লাহ ছেলে এগারোটা দুই মিনিট বাজে রাজি আছেন তো দেরি হইল রাজি আছেন তো এরকম করতে করতে নবীজির বয়স হল পঁচিশ কত বছর পঁচিশ বছর বয়সে নবীজির দিন মুখটা বেজার করে বসে আছে দেখেন জাহাঙ্গীরের কিন্তু মা নয় তাই না জাহাঙ্গীর মা আছে তো জাহাঙ্গীর যখন মার কথা বলে মুন্ডা বেজার করে বসে থাকবে তখন তার বাবা কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে এ কি রে তোর মুখটা হঠাৎ তোর মুখটা হঠাৎ বেজার কেন আজকে আমার বেশি করে মার কথা মনে পড়ছে বলবে না পঁচিশ বছর বয়স 
নবীজি মুখটা বেজার করে বসে আছেন সাসা আবু তালেব জিজ্ঞাস করে বেটা রে তোর আজকে মুখটা কালো কেন বলে চাষা ঠিকই ধরেছেন বেকার জীবন ভালো লাগে না ঠিক কি না এখানে লেখাপড়া করছেন বিএ পাশ আই এ পাশ এম এ পাশ মাস্টার্স কিন্তু চাকরি নাই ব্যবসা নাই দেখবেন আপনি কিন্তু বন্ধু পাবেন না ঠিক কি না কি পাবে না আবার চার দোকানে যে বসবেন চার দোকানদারও বলবে বাকি চাই নাকি বেকারত্ব জীবনের কষ্টের জীবন আমার চোখের পানি ঝরতেছে আমার নবীজির ইতিহাস বলতে গিয়ে আমি আজকের এই মহাফিলে বাংসি ডাঙ্গের মহাফিলে আমি বাঙালি হুজুর আঠাত্তর বছর বয়স যত বেকার আছেন তাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ যেন সবার বেকার থেকে দূর করেন সবাই বলেন আমি আল্লাহ যেন সবাই রুজি রোজগার ব্যবস্থা করেন সবাই বলি আমি সাসা বেকার জীবন ভালো লাগে আমি তো তোর দাদাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম তোর খাওয়ার কোন কষ্ট নাই কাপড় সুপড়ের কষ্ট নেই আমি যদি কামলা বেশি তাও তোর কষ্ট দেব না বলে সাসা আপনার মতো মহাব্বত পৃথিবীতে কেউ করে না কিন্তু তাহলেও তো আমি একটা যুবক ছেলে আমার তো একটা ব্যবসা চাকরির ব্যাপার আছে ব্যবসা করা লাগবে না চাকরিও করা লাগবে না আমি আসি না তাই হয় নাকি ওই সময় কোম্পানি নাই ফ্যাক্টরি নাই সরকারি চাকরি নাই আধা সরকারির চাকরি নাই আরবের মতো জায়গাকে মাখাদি জাতুল কুবরা সকালে কিন্তু বিকালে বিক্রি করত এত বড় ধনী লোক ছিল বড় ধরনের বিজনেসম্যান ব্যবসায়ী খুব ব্যবসায়ী ব্রেন ছিল তার মা খদিজার কাছে গেছে ভাতিজাকে সঙ্গে করে মা খদিজা আরবের ধনী লাভ দিয়ে উঠে পড়ছে সোহান আপনি আমাদেরকে দেখে লাভ দিয়ে দাঁড়ানোর কারণটা কি গরিব ধনী লোকের বাড়ি গেলে কি ধনী চেয়ার থেকে উঠে নাকি কি রে বাস পৃথিবীর সবার থেকে উপরে এই জন্য আপনার বংশ মর্যাদার দিকে তাকে আমি লাভ দিয়ে উঠে পড়েছি বসেন কেন আসছেন নবীজির চাচা বলেন খদিজা এটা আমার ভাতিজা জীবনে মিথ্যা কথা জানে না ভালো লাগো তেষট্টি বৎসর মাস পর্যন্ত একটা মিথ্যা কথা বলেন নাই সেটা আমার আপনার নবী মোহাম্মদ বাজে কথা জানে না সিতারি সালাকি কথা জানে না আর আমাদের সিতারি শেষ নাই মিথ্যা শেষ নাই কি বলতেছেন কইলে আমার ভাতিজাদের একটা চাকরি দরকার মা খাদিজাত লোকরা বলছেন আবু তালে আপনার যে বংশ পৃথিবীর ভিতরে সব থেকে সম্মানী বংশ এই বংশের ছেলেদের চাকরি দেওয়ার মতন চাকরি ফাঁকা নেই ঠিক আছে আপনার ভাতিজার নামটা আমার কাছে লিখে দিন চাকরি ফাঁকা হলে আমি ডাকবো বলে আচ্ছা ঠিক আছে তবে একটা চাকরি আছে যে চাকরিটা আপনার বংশের জন্য শুভা পায় না কি চাকরি 
বলে ছাগল চড়ানোর লাখান দাস কয়েকদিন ধরে আসে না ছাগল গুলো নিয়ে খুব কষ্টে আছে তো এই চাকরি তো আপনার বংশে শোভা পায় না নবীর বয়স কত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ নবী পঁচিশ বছরের যুবক ডাক দিয়ে কয় ক্ষতি যা বংশ তুললে হবে না কোন কাজকে ছোট করে ভাবা ঠিক না বলছে কোন কাজকে ছোট ভাবা ঠিক না ব্যবসায়ী লোক তো এরকম ছেলেই চায় জনে বলেন ঠিক কিনা বাবার এত বড় বংশের ছেলে আর সে বলতেছে কোন কাজকে ছোট দেখা ঠিক না ছাগল গুলো মরুভূমির মাটিতে চলবে আর আমি একা একা আমার মহলাকে ভাগবো ভালো বলে নবীজির চাষা কয় এই চাকরি সম্ভব নয় আর নবীজি কয় আমি এই চাকরি করব নবীজির চাচা নবীজি নবীজির চাচা জিজ্ঞাস করেন পরে আবার বলবি না তো মা ছিল না বাবা ছিল না দাদা দিয়ে গেছিল আর তুমি আমাকে ছাগল ছড়াই গেছ এই কথা বলবা বলেন চাচা পৃথিবীতে আমি সেই ভাতি যান নই খদিজাকে বলছেন চাকরিদার দেন আমার ভাতিজাকে বলছে এই ছেলে এই কিছুদিন অপেক্ষা করো না এটা ভালো চাকরি বলছে ওইটাই ভালো ভালো নবীজিকে ছাগল চড়ানোর রাখাল বানাই দিলেন একটা মানুষ মুখ বন্ধ করবেন না চিৎকার করে বলেন বলে হজুর ছাগল চড়ানোর চাকরি দিলে এখানে শোভান বলার কারণটা কি আমি লন্ডনে বেশি বাস করতে আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড রাশিয়া লন্ডনের এক ইহুদি আমাকে বলতেছে আপনি যে এত ফুটানি করেন আপনাদের নবী তো ছাগল চড়াইছে ও তো ছাগলের রাখাল আমি ওরে সন কাফেলের বাচ্চা সন আমার নবীজি ছাগল চড়াইছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ছাগল চড়াইছেন ছাগল চড়ানোর কারণটা কি ওই ইহুদিকে আমি বললাম একশো ছাগল যে কন্ট্রোল করতে পারে সে একজন বিখ্যাত নেতা হয়ে যায় ঠিক কিনা আচ্ছা আপনারা যারা ছাগল পুষেছেন ছাগল একটা বেয়াদব না কি বেয়াদব মানে কি ও গাছের পাতা ডাল ভেঙে খাবে কিন্তু ওই গাছের পাতা পাই দিলে খাবে এত খারাপ একশো ছাগলকে কন্ট্রোল করতে পারলে সে তো এমনি বিশ্ব নেতা ঠিক কিনা জোরে কন দশ দিন যেতে না যেতেই ছাগল গুলো হুষ্টপুষ্ট হয়ে গেল মা খুলি যাতুর কুবরা কয় এই আগের ছাগল চড়ানো রাখাল না পাকা সেটা ছিল আমার ছাগল গুলো শুকায় শুধু হার সারা কিছু না আর এই যে কুড়াই বংশের ছেলেটা দশ দিনের ভিতরে ছাগল গুলো সেইরকম তাজা হয়ে গেল যে সব মানে মা ছাগল তাদের পালানে দুধ আসলো যে মা হদি যাতুন কুবরা কয় আচ্ছা কি করে বা এত খাওয়ায় যে এত তাড়াতাড়ি ছাগল এত সুন্দর হয়ে গেল খুশি লাগে না মাখদে যা খুশি না বেজে খুশি হয়ে দেখি তো কি ব্যাপার দালালের সাদে উঠে দেখে ছাগল গুলো একা একা মরুভূমির মাটিতে চড়ে বেড়ায় আর আমার দয়ার নবী পাহাড়ের সাথে পিঠটা দিয়ে সব বন্ধ করে কাকে যেন ভাবতেছে কাকে ভাবছে চলে গেলেন দয়াময় রসুলকে চিনলে পরে খোদা চিনা যা 
উনি আল্লাহকে ভাবছেন আর মা খদিজাতুল কুমরা দেখতেছেন নবীজি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন পাহাড়ের সাথে পিঠটা লাগাই ছাগলগুলো চড়তেছে বড় বড় দুইটা সাপ এসে নবীজির দুই সাইড দিয়ে ফলা দিয়ে বাতাই দেয় সোহান আল্লাহ আসতে বলেন দিয়ে বাতাই দেয় তো যে মুন্সির দল মুল্লার দল হয় মোহাম্মদ তাহলে উনাকে কি দিয়ে বাতাই দেয় ফলা দিয়ে আমাদেরকে কি করে আমাদের রাখালটাকে সাপে কামড়ায় খাইয়ে ফেললো যে দশ বারো জন লোক গিয়ে দেখে নবীজি চোখ বন্ধ করে বসে আছে সাপ নাই মা খদিজাতুল কুবরা কয়টা সাপ দেখেছে এরা যাই দেখে একটাও নেই নবীজি জিজ্ঞাস করে ও রাখাল ভাই সাপে কামড়াইছে নাকি রাখাল ভাই কয় তোমাদের মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি এখানে কোনো ঝোর জঙ্গল না নেই এ জায়গায় সাপ আসবে কেমনে এরা যাই বললো খদিজার কাছে ও গো মালিক ওখানে তো সাপ নাই মা খদিজা তো ওরা সাপ দেখছে কয়েকটা এরা দেখলো কয়েরা একটাও নেই বা খদিজাতুল কোবরা বলছে আমার সবকে ফাঁকি দিবে আমি বড় বড় দুইটা সাপ দেখলাম ফলা দিয়ে বা কামড়াতে যাচ্ছিল বাতাস দেওয়াকে ও মনে করে কামড়াতে যাচ্ছিল ব্যাপার কি নাই বলে না দুপুর বেলায় আবার দালানের সাদে উঠে ব্যাপার কি ছাগলগুলো চড়ে বেড়ায় আর আমার দয়ার নবীজি ছাগলের পিছে পিছে হাঁটে আমার আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে এক টুকরা মেঘকে মেঘ রে আমি আল্লাহ বলছি আমার হাবিব যেই দিক দিয়ে যেই দিক দিয়ে যাবে আরবের কঠিন রোদের তাপ মাটি ফেটে যদি চৌসির হয়ে যায় আমার হাবিবের গায়ে যেন এই রোদের তাপ না লাগে সাতির মতো নবী যেখানে যায় সায়া ব্যাপার কি ফলো করে যে উনি হাঁটতেছে আর এই মেঘের মতো সায়ার মতো মেঘটা যাচ্ছে হুম এই তো ধরছে বিকাল বেলায় আবার উঠেছে দেখে নবীজি কুয়া থেকে পানি তুলতেছেন আমরাও এক সময় কুয়ার পানি খাইছি আমাদের কুষ্টিয়াতে এই কুয়াকে বলতো ইন্দারা নাকি ইন্দারা আমাদের ইন্দারে ষোলো সতেরো হাত দড়ি লাগতো বর্ষার সময় দড়ি না হলেও চলতো পানি উঠে আসতো ঠিক কি না বাহাত্তর সত্তর হাত দড়ি লাগে সেই জায়গায় আমার দয়ার নবী বালতি নামিয়ে দিয়েছে আমার নবীর সম্মানে ওই গভীর ইন্দারার পানি উঠে বালতি ভরে যা মা খদিজা কয় ব্যাপার কি দড়ি কই পানি তুলে ছাগল একটা পানি খাই আদবের সাথে দাঁড়ায় সুবাহ রাখুন ছাগল একটা পানি খাই একটা যাই আদবের সাথে দাঁড়াই আচ্ছা আপনি দশটা ছাগলকে পানি খাওয়াই দেখেন তো ঠ্যাঙের মধ্যে মাথা মাথার মধ্যে ঠ্যাং গামলা মামলা যা আছে সব শেষ আর বুঝতে বাকি নাই জ্ঞানী বুঝে ইশারায় মূর্খ সাপল দিয়ে চোখের মনি ফাটায় দিলেও বোঝে না আমাদের মেয়েরা টেলিভিশনে কবে কোন সিরিয়াল আছে ওদের কিন্তু মুখস্থ স্টার জালসা জি বাংলা কবে কোনটা হবে ওরা কিন্তু বলতে পারবে এই আজকে কিন্তু অমুক সিরিয়াল আছে আসিস আমাদের মেয়েরা যেমন স্টার জালসা সম্পর্কে অবগত আছেন আর আমার মা খদি যাতুল কুমরা আমাদের 
ইস্টার জাল সাবিশেষজ্ঞ আর মা খাদিজাতুল কবরা তৌরা জবুর ইনজিল তিনখানা কিতাব বিশেষজ্ঞ তিনি কিতাব পড়ে আর দেখে আখেরি জামানায় একজন শেষ পয়গম্বর হবে তার নাক হবে এমন মুখ হবে এমন চুল হবে এমন ঠোঁট হবে এমন বডি হবে এমন হাঁটা হবে এমন সবগুলো মিলে গেছে আরেকবার কোন মার মা খদি জাতুল কবরা কয় সর্বনাশ রে কাখে দিয়ে সাগল চড়াচ্ছি এই যে আখেরি পয়গম্ব আবার নামের সাথে মিল আছে মোহাম্মদ আমাদের লালন ফকিরের কিছু লোক আছে বুঝলে কুষ্টিয়ায় নামাজ কালাম করে না গাজা মাজা খায় কিন্তু কথাগুলো বড় মারাত্মক কথা কয় কি কথা আলিক হে মিমদালেতে আহম্মদ নাম হই গোতাথে মিমহরফটি নফি করে দেখনা খোদা কারে ক মহামেলা বুঝতে পেরেছে মহাম্মদ নামও ঠিক আছে চেহারাও ঠিক আছে সকাল বেলায় ওনার ব্যবসার সমস্ত ম্যানেজার কমিটি সমিতি সুপারভাইজার ক্যাশিয়ার সবাইকে দেখে সব চলে আসছে সকাল বেলায় ট্যাক্সি মনে হয় কি বেতনই বাড়াবে আসি বলছে কেন ডাকছেন সব বস আমি বিজনেসের মালিক আমার সমস্ত মিল কারখানা ফ্যাক্টরি ব্যবসা নতুন ম্যানেজার বানিয়ে দিলাম আমাদের ছাগল চড়ানো রাখার লাগে তাই নাকি বলে হ ম্যানেজার বলছে আমি ওই রাখালকে সার ডাকতে পারবো না ক্যাশিয়ার বলছে আমিও মানি না সুপারভাইজার বলছে আমিও মানবো না মা খদি জাতুল কুবরা কয় তোক মানে কে না তোরা তাড়াতাড়ি আমার সামনে তিরে সব নবীজি ডাক দিয়ে বলে খদি আমাকে আপনি অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমাকে ভালোবাসতে গিয়ে আপনি ব্যবসাটা নষ্ট করেন না ওরা আজীবন অভিজ্ঞতা আছে ওদের রাখেন মা খদি জাতুল কুবরা কয় ও রাখা তুমি বুঝবা না আমার মহলার খেলা হবে না যাও তুমি মেনে যাও এখন তো আমরা টাকা পকেটে রাখি মানি ব্যাগে রাখি আগের ব্যাপারীরা টাকা রাখতো কে যে মাজার সাথে ব্যাগ দিয়ে এটা কি জানি বলে তুমি দর্জি দিয়ে বানাই তো আমার দয়ার নবীর মাজার সাথে বেন্দে দিয়ে বলছে ম্যানেজার আপনি সামদেশে নব্বই দিনের জন্য ব্যবসায় চলে যান এই দিকের মিছিল মিটিং আমি ঠেকাবো সামদেশে ব্যবসার জন্য পাঠাই দিলেন কয়দিন নব্বই দিন এইবার ক্যাশিয়ারের বউ কয় বেশ কিছুদিন কাজে যাও নাকি ব্যাপার তা বলছে খদিজা একটা ফালতু ছেলে রাখালকে ম্যানেজার বানাইছে আমি ওকে মানবো নাকি ওর বউ কয় কাল থেকে কাজে গেলে তোমাকেও আমি স্বামী হিসাবে মানবো না বলে দিল ম্যানেজারের বউ কয় যাও না কেন কাজে বলে যাবো কি ছাগল চড়ানো রাখেল কেন সার বলবো বলে ছাগল চড়ানো রাখাল কে কেন ওনার উনি মালিক যাকে দিয়েছে তোকে সার বলে মানতে হবে তাহলে আমি ওয়াদা দিলাম তোকেও স্বামী হিসাবে মানবো না ম্যানেজারের বাড়িতে ঝামেলা ক্যাশিয়ারের বাড়িতে ঝামেলা সুপারভাইজারের বাড়িতে ঝামেলা বাদে সে কেনা আল্লাহ কেন বানাইল 
এখনো তো এক হাজার টাকা দিলে এক কেজি খাসির মাংস পাওয়া যায় ভবিষ্যতে একটা খাসির ঠ্যাঙ্গের দাম হবে এক হাজার এখন মানুষ কি সুখে আছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে জানত মানুষের সুখ ছিল না পাঁচ মন ধান পাইতো একটা গৃহস্থ কত আনন্দ আর এখন ওই জমিনে পাই তিরিশ মন কি গো সাসা মুক্তা বেজার কেন ধান পাইছো কত মন বলে ধান তো ছয়শো মন পাইছি বাবা মুখটা বেজার কেন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস অসুখ তো আমরা গ্রামে গঞ্জে দেখেই নাই কি রে বার জোরে বলেন ঠিক কিনা দেখি সকালবেলায় মহিলারা দেখতেছি পুরুষরা পর্যন্ত খালি দোল মানে ফজলের নামাজে খালি দোল মানে আমি কই যাও বলে পঁয়তাল্লিশ কই যান বলে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ডাক্তার বলেছে যদি বাঁচতে হয় ডেলি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটিস ঠিক কি না রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালা এত বড় একটা মিষ্টি রাজভোগ এত বড় একটা নিয়ে খাচ্ছে আর ধনী মানুষ দুতলার থেকে তাকাই দেখে কানতেছে ওর বউ জিজ্ঞাস করে কান্দ কেন বলে দেখ না খাই কেমনে দেখ না তো বলো ওখানে তো তোমার কি তোমারও তো টাকা আছে খাও না বলে স্ত্রী রে ডাক্তার বলে দিয়েছে এক চামচ বিষ খায়ো কিন্তু মিষ্টি খায়ো না কি রুগী জোরে ও সাসা মুখটা বেজার কেন शांति घूरते जाए এক রিক্সায় আমার বউ আর এক পুরুষের গানের উপরে সোমা দেয়ীজির দুরুদ যদি উঠে যায় নবীজিকে যদি অপমানজনক কথা বলা হয় ওই দেশে শান্তি হবে না ক্যাশিয়ারের ঘরে অশান্তি ম্যানেজারের ঘরে অশান্তি সুপারভাইজারের ঘরে অশান্তি দৌড়ে আসি বলতেছে খদিজা কেমন আছে বলে হ্যাঁ আমাদেরকে চাকরিতে বহাল করেন মা খদিজা কয় তোমরা যে আইস বাত আমি জানতাম এটা সই করো সই করো বলে কি লেখছে বলো এত দ্বারা তোমাদের সবার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে চাকরি করবা ঠিক আমাদের নতুন ম্যানেজার মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যদি কেউ বলো যদি মরুভূমির ভিতরে একাও যদি বদনাম করো তোমাদের চাকরি তো যাবে যাবে যে কয়েক বছর বেতন তুলেছো সব টাকা দিয়েই যাবি এখন উপায় তো নাই দেশে সই এমন কায়দাই ফেলাইছে এখন কয় মোহাম্মদ মোর নয়ন মি এগুলো তো ওই প্রেম না তো ভয়ের প্রেম ঠিক কিরম আর আব্দুল আলিম প্রেম ছিল আব্দুল আলিম মাঝির বেটা নৌকা চালাইত সালাম আমি করবো গিয়ে নবীর মনে বড় আশা ছিল কোথায় চলো বলে আবার বলতেছে মন ভসুল নামের রসে আব্দুল আলী নামাজ করতেন আর আমাদের ভিতরে নামাজ নাই রোজা নাই কয় 
गाजाय दोम मैरी को दयालामा ए पोदिया आज बेरे अमी शोधाई थाकी पंथो पाने चाहिए नमाज पढ़ तो दयाल तो घरे आज बे आज बे असला तो मैं वही राजू चाकरी तो बहाल है ना लोग कोई दिन एक जन्ने नोबी कैसे हैं वाह मोने वो तो असर है बाप रे मर हो रहा है अरे मैं एक जगह सार घंटा वाज करी सी उसूब जुले कार्टर जंग दिन मुझे हुजूर जुले तो मेरे लिए अपना पुरुष हो कोई बंद अरे आपने तो मोने वहाँ से कोई दिन एक जन्ने कैसे नोबी नारे तबी आप कुछ नारे � नब्बे एक बार मासा सिरा शोनो, समाई शोने, दाला ने सादे माँ खोदी जतुल कुबरा, दश दशी नहीं उठे चेन, उठे बोलते से शोनो, से मोहम्मद कीरो, उसे भालो, चेहरा क्या मुन भालो, बांशो क्या मुन भालो, चोरित्र क्या मुन, इन्ना कल्ला आला खुलू अल्लाह बोले ना भी हमारे हबीब के रूप तम चोरी करो दी करी बुरी होती है हंसी के मुंह बालो दशिरा रे आज जो दिया मदर मेरे जान फिरे आशे तो दर के पेट भरे मिश्ती खावा बो दाश दशिरा को यारी आज की जो दिया आज तोरे मिश्ती खावा था बोलते बोलते माँ खड़ी जातूं लोगों पर बोलते ऐ ना उठ ताका ना उठ मिश्तियाँ नो बोला कि आज नो कर दे बोला आज तो से दस दशी बोले खड़ी जा अपनी वो जेखने हमरा वो शेखने क्या मिले बुझले जे अमादर मोहम्मद नो तुम मेरे जा राष्ट्र से माँ खड़ी जातूं लोगों पर कोई दशी ना रे शाम दशर दिके ता� सातार मोते एक तम मेग भस्ते भस्ते आस्ते से वही मेगर नीचे आमदर नोटुन में निजारा से शक्ति हाजिर हुए गए सोहल नब्बे दिन एक बेब शर कागो सोना के दिए गए माखोदी जातुल कुम्बरा बेपारी मानुष तो बेब शाही मानुष अश्लील बुलास आजी बंजा में निजार लाभ करे से लोबोई दिने अपना रमान नबी तरते के हजार गुन बेशिलाब करे छे आस्ते बल्ले सुना आजीवन मैंने जर जर लाब करे छे तरते के लोबोई दिने हजार गुन लाब करे छे माखड़ी जब खुशी ना देगा खुशी हुए बोलते से दासी राशनो अमादे नोटों मैंने जर के बोलो जो तो दिन चक्री तर आसे अमी खुदी जा तर कसे कुनो हिसाब में बोला कुल ताई ना की बोला सही बोलते सब बाय बारो बसो हुलम दासी आसी अ तुम्ही छे दिन सागुन सोनते सोनते हुला बेरे जा आज एक तस्वीर खबर बोले की बोले आमदर मालिक बोले से तुम्हार कुनो हिसाब ना की बोला नबीजी खुशी ना बोले खुशी, ये बांग्लादेशी में नहीं जाने का, बांग्लादेश सरकार जो भी बोले शिक्षा सीना, जाओ, शोमाली बैंक के मैनेजर को नहीं साफ लग गया, पूरे दिन देख बजे दोष गुरु मेरी दी है, सही मस पूरे देख बैंक शोमाली बैंक के टाका तो दूर है पता टाका बाक सो गए नवीजी बोलते से काज करो उनके बलों जो दिहिशाब ना नहीं अमिशाक्री कर देना 
হলে এরকম সুযোগ মানুষের হয় না আমার আপনার নবী বলেন দাসীরারে এই সুযোগ আমার প্রয়োজন নাই আমি একদিন অবসর হব আমি একদিন মারা যাব নতুন ম্যানেজার হবে সেই ম্যানেজার বলবে আব্দুল্লাহ ছেলে দশটা টাকা চুরি করেছে এই সব সিতারি বাটপারির ব্যবসা করার জন্য আমি পৃথিবীতে আসি না হিসাব নিল তারপরে চাকরি করতেছে সারা রাত মাখদি জাতুল কোবরা ঘুমায় না দাস দাসি নিয়ে খালি আচ্ছা মোহাম্মদ দেখতে কি রকম চাল চলন কেমন দাস দাসিরা বলেই ফেলাই একটা কথা বলবো আপনি আমাদের মালিক চাকরিটা খাইয়ে নেন আর কি বলে আপনার কাছে ইদানিং খালি মোহাম্মদেরই গল্প শুনতেছে আপনি কি পাগল হয়ে গেছে নাকি আর মা খুলে যত লোক ওরা কেন্দ্রে ফেলেছে দাসিরা মানুষ বানাইছে আল্লাহ প্রেমের কারণে কিসের কারণে মানুষকে পাঠাইছে কি করতে প্রেম করতে প্রেমের ডোরের বান্ধ নবীজি রোশনে আমার এক নাতি দেখি খট খট করে এস এম এস আসে কে দায় দাদা একটা মেয়েকে ভালোবাসি তারপর সে ছাত্র জীবনে সব কাহিনী কিসে বলে আপনি তো বলেছেন মানুষ মানুষ বানাইছে আল্লাহ প্রেমের আপনারই ওয়াজ मान <laughs> गोपन कथा की बारो हजार तो कत যেই সোনা বলেছে মনে করে খুব আদর করতেছে একটা নোকিয়া মোবাইল দিয়েছি ছয় হাজার বারো আর ছয় আর কি দিয়েছিস কি পীড়িত করেছিস যে সামরাই এখন কি হলো সোনা দেখি কানতেছে তার মুখের মুছে দিচ্ছি সোনা তাই ও মনে করে আমি খুব আদর করতেছি ঈদের দিনে লালন সার মাজারে গিয়ে দেখি আমার ফ্ল্যাক্সি আমার মোবাইল ফুল বাগানের মধ্যে ওই মহিলা আর একজনের সাথে পীড়িত করতেছে এটা কোন পীড়িত ভবের পীড়িত ভূতের কীর্তন ক্ষণেক বিশ্বে ক্ষণেক মিল तीन ऐल पलैमी धरतना प्रेम जो ठीक थको मा सारो बाबा सारल जोर भाई बन ऐसे রংপুর থেকে এসে বাগসি ডাঙ্গায় বিয়ে করল তোমার প্রেমে পাগল হয়ে এই প্রেম যদি ঠিক থাকতো ওই মেয়েটাকে ফেলায় দিয়ে আর একটা লিখি করতে থাকলো নাকি কি করে না নাকি 
जरूर कौन है हमारे एक वाइस थी इटली की कोई है तो एक सेले है इसे तो मैं सेले डा मेला मानुष है भीतर बोलते सासे एक दुआ करें दें तो बोले डा कोई नंबर बोले तो बोलते तुम्हारे मुखे लोट जा शोल किसू होगा अभी आराक्त में फैलाए थे जैसे हमें आराक्त लिखी करें लोट जा तो पोरी नहीं एकाने एकाने नहीं ए एक में एक है हुजूर किसी मने कर देना कि अब वह आपने हमारे बापे मोतुन से है ना तब जो तो भूमि का दवा लग मैंने की बोल चुका ही को कुछ हमारे शामिल ना मायरी माजर हार्ड ना भाई मिली से एक तबीज दें अमित तुम्हारे शामिल किसी खाई ना कि आज जो तीन कॉलोस खाई से तीन कॉलोस बने कि ताले रोश के सुन तुम दिए कि कि दिए मर से बोले शापुल दिए अच्छा शापुल की बो मरा जी निश्चित ही शापुल दिए मेरे मज़ार हार भेजे दिस मार दुखोर शाप पाट शापुल के मने करे पाट कोरी मार दुखोर शापुल के की मने करे मैं इसे मज़ार हार भेजे दिस ये रुको मार दुखोर शामी नहीं लगी गाज़ा खाये सब मुख लाल कोरिया से बारी ते वार बो बोशिया से कोई ओ माँ माँ बो कोई ये सब सार माँ सार तो तो राल लेर की लगे तो भालो हाँ मोर्स जिधे दोरों जा कुला आसे शेर दादी ये बोल सुबह हज़र अब्बे लाला संगे संगे अल्लाह बोल बे आई बंदर तू हमारे हम उधर कुलिया दर्दा शीरा रे अमी मोहम्मद दर प्रेमे पुरे थी सुभान मोहम्मद दर प्रेमे पुरा भालो ना खारा आरोज़ औरे कौन मोहम्मद दर प्रेमे पुरे थी तैन की दशिरा रे मोहम्मद के बोलो अमी को दे जा दुई चा शामी गोतो हो एक से कोतो बीए पुस्ता आवेशे चे अमी बीए कोरी ना है अमी खुदे जा नीचे बोलते थे, अमदे नो तुम मैंने जर के अमी शामी बोले कुबल करते चाह, दाज दाशी बोलते से काज करें बोले कि भाई बे सिंती बुबिये कोई रे नो तो राखाल सिलो बोले आमार उपरे तुरा कथा तुरा तो मत दाशी जा, भालो बंदो जहाँ किसू परवा अमरा कोरी ना माखोदे जातुल कुबरा कोई परवा अमी कोरी ना नबी जीर प्रेमे अमी देवाना जैसे मोहम्मद उठो रात्रे कि कुल तुम्हार विशाल शुक्र तुम्हीं अकुन अरबे धोनी बोले फैजल में कौन सा बात दिए कि बोलते सोता है बोले आमादर मालिक तुम्हाँ के बीए करते चाहे बोले अमी गरीब बच्चे ये तीन अरु धोनी मनुष्य टाइ टिट करी मरे तो साक्री कर बोला जा नो बिजी साक्री फेरी बच्चे ही से सोहन अरु ये रकम धोनी जो दिया माँ के बोल दो बंगले हो जो अपना के लीकी करते जाए तब ताला ताली काजी दाई की हाँ अगर उम्बाज करे तो वही टेक तो धन दोनों सवा मिली बो ये बंदा के आराख का भी की कर बो नबी जी सुने गए से नबी जी चाचा जी गाज कर करे सुने अश्लील का ना बोले चाचा किस उम्मीद करे ना मेरे तो भालो ना हमार बुआश पोस्टी शर्मार बुआश सोलिश हमार के बीयर पोस्टर गए नबी जी चाचा बोले उन बेटा ने आर्शा कृतज्ञवाद और कल नहीं हमी जो तो दिन जी भी तो आशी नवीजी घर 